Bienvenidos al canal y bienvenido a la sección de qué cocino hoy. Hoy voy a hacer un pollo guisado con todos los powers, con todos los powers quiere decir con muchas, muchas cosas, muchas verduras que le voy a echar. Así que quédate en sintonía, yo te voy a mostrar los ingredientes, también el procedimiento y esto es lo que yo cocino hoy. primero que me voy a disculpar es por mis uñas, me las estoy sacando, las tengo horribles, me disculpan, no me digan nada por las uñas, esa es la receta a la que se tienen que concentrar. Para hacer el pollo guisado, eh, quiero aclarar, ustedes cogen las piezas de pollo de su preferencia, en mi caso particular yo voy a coger mulos y caderas con hueso, usted puede coger la sin hueso, puede coger pechuga, puede coger este, un pollo entero y cortarlo en pedazos, como usted desee. En las verduras que yo le voy a echar al pollo guisado que voy a hacer, van a ser papas, cantidad las que usted quiera. Yo había muchas chiquititas y las corté, pueden ser cuatro o cinco papas, las corta, las tengo en agua, las lava bien, todos los vegetales los va a lavar bien, le voy a echar zanahoria. También tenía eh, papa dulce de la blanca, la corté y se la voy a echar y tenía un pedacito chiquito de, eh, de calabaza. O sea, usted le echa lo que usted quiera. Así que también el pollo que yo compré tiene el pellejo. Usted puede dejárselo si le gusta. A mí no me gusta, so yo se lo voy a sacar. Ya es opción de gustos. Así que voy a limpiar el pollo. Voy a, tengo dos family pack, uno de caderas y uno de mulos. Voy a usar mi timita, no lo voy a usar completo. Voy a quitarle el pellejo, lo voy a lavar bien con un poquito de vinagre blanco. Y lo vamos a adobar un poco. Este es el pollo que voy a usar, va a ser muslo, cadera, como le dije. Vamos a usar mitad y mitad. Eh, mi hijo no está aquí, ni su esposo, ni su esposa, perdón. Mi hijo no está aquí, están con el niño que se lo hospitalizaron, a mi nietecito. Está en el hospital, así que póngamelo en sus oraciones. Posiblemente para cuando ustedes vean este video, quizás él va a salir, está mucho, mucho mejor. Pero vamos a la receta. Ok, ya le saqué. El cuero a los mulos, vuelvo y repito, la, estas son las caderas, las puedes dejar enteras, pero yo las pico por la mitad, así. no sé por qué, pero me da, yo las pico por la mitad. O sea, yo les quito, las limpio, para mostrarte, y después que usted hace esto, tiene que desinfectar el fregadero. Con el cuchillo le corto este pedazo. O sea, le corto la, la grasa al cibre. ¿Qué chimera, papi? ¿Qué le leche? Ahora. Me vuelvo más si le pasa. ¿Qué le leche? ¿Qué Voy a ver si la leche está en, en la nevera. Y ahí es ahí. Bueno, yo le he hecho así. Eso es para matarle el olor, las bacterias. Puede hacerlo con limón o simplemente con agua. Hay gente que no lava el pollo, si usted no lo lava, pues bien. Yo te estoy mostrando cómo yo hago el mío. Después que terminemos con esto, vamos a desinfectar muy bien el fregadero. ¿ya? Y lo vamos a adobar. Usted lo puede adobar con adobo, con lo que usted tenga. Yo le voy a echar sal. 
Le voy a echar un poquito de sal así por arriba. Voy a echarle pimienta. Jenny, espérate. Echarle pimienta. Usted le echa lo que usted quiera y a su gusto. Puede añadir o puede quitar. Voy a echarle perejil seco. Bastante. La cebolla en polvo. Y hay mucha gente que me dice, ah, eso hay muchos ingredientes. No, nosotros en Puerto Rico cocinamos así. Si usted no lo cocina así, ¿verdad? Pues entonces usted le echa los ingredientes que usted crea, pues conveniente para usted y su familia. Una cucharadita ahí de cebolla en polvo. Voy a echarle una cucharadita. Voy a echarle una cucharadita de la pasta de ajo. Y tengo video en cómo hacer esto. Una cucharadita y vamos a dejarlo por ahí porque después le vamos a echar más. Y si usted le da cosa, tocar la carne con las manos, use guantes. Y lo masajea. Vamos a echarle sazón, pero ahora no. Lo masajea. Esto lo puede hacer el día antes, la noche antes, ponerle en la nevera. Pero como lo tengo que cocinar rápido, ya yo corté las papas y todo, las tengo en agua ok, cogí un caldero grande porque como voy a echarle bastantes vegetales pero usted usa una olla, un caldero lo más, verdad, depende la cantidad también de pollo que usted va, que tú va a hacer yo lo voy a poner a fuego mediano alto, cuando se seque le vamos a echar eh, vamos a comenzar a echar como el pollo para como que sellarlo sufrir un poquito y le echamos los demás ingredientes, ahí poco a poco te voy te voy diciendo Estoy usando aceite de maíz, más sola, si no está sola. Un poquito, sí. Esperamos que caliente un poquito. Mira, si te da cosa tocar la carne, te pone guantes. Yo me los puse porque mis uñas están, que no las quiero mucho. Aunque a mí ustedes me quieren como sea, ¿verdad? Bueno, yes. ¿Por qué zapatos? Una chancleta no está cuarto. El juguito se lo vamos a echar ahorita. El juguito ahorita se lo echamos. Vamos a dejarlo ahí un, un ratito. Huele. Delicioso. Si usted ve que el pollo como que se le va a pegar, déjelo quietecito, espera un ratito más y luego lo despega. Pero no lo deje quemar. Lo tenemos a fuego mediano alto, no queremos que se queme. Simplemente, ¿verdad? Que, que selle un poco la carne. Ahora le voy a echar el sofrito. Usted le echa los vegetales. Aquí me queda un poquito más. Y lo voy a hacer, echar completo. No se puede ver la malgastar nada. Y este sofrito es hecho en casa. No es comprado. Otra cucharadita de ajo, de pasta de ajo. Y si usted no tiene pasta de ajo, usted le puede echar ajo en polvo. Hasta el pollo le puede echar ajo en polvo. Vamos como que a voltearlo. Ahí lo dejamos un ratito. Que el fuego no esté muy alto. El pollo usualmente bota su propia agua. Así que al momento de echarle agua no le vamos a echar tanta agua, le puede echar agua o le puede echar caldo de pollo. Pero como yo lo voy a echar ahorita, el pollito ese de, de, de Maggie, vamos a echarle una lata de salsa de tomate. Estas son 8 onzas de la salsa de tomate. Seguimos. Así a fuego destapado. Tengo caldo con sabor de pollo o le echa un cubito de pollo. Si usa el caldo de pollo, pues le va a echar una cucharada. Ok. Vamos a darle otra volteadita más. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a tapar y lo vamos a bajar. Usted lo baja a fuego bajito. 
en low, lo más bajito que pueda. Lo va a tapar. Ahorita le vamos a echar más cosas, le vamos a echar el sazón y todo eso. Eh, la hojita de laurel y todo. Lo vamos a dejar a fuego bajito. El pollo va a soltar agua. Y después le vamos a echar quizás un poquito más de agua. Depende cuánta agua ve la suerte. También depende si usa pechuga. La pechuga no tiende a sacar agua. Pues ahí entonces usted le puede añadir pues agua para que no se le vaya a quemar. Vamos a dejarla a fuego bajo. Y los otros ingredientes por ahí ya mismito van. Los vegetales, mira qué hoyón de vegetales tengo ahí. Eso ya es al gusto. Extra vegetales porque hay unos tips que le voy a dar para que te pese. El primero es, puedes cocinarlo a fuego destapado. Pero ahora no, luego. Puedes eh, picar de las verduras, papas adicionales. Eso te ayuda a espesarlo. Y el tercero es eh, eh, la maicena. Un poquito de maicena diluida en agua. Ok. Vamos a echarle hojas de laurel. Como tres o cuatro. Y un sobre de sazón. Le voy a echar un poquito de agua. Sobrecito de sazón. Vamos a echarle como, como dos tacitas de agua. Lo vamos a menear porque le echamos el sazón. Y ahora sí, lo voy a subir el fuego a fuego mediano alto y cuando comienza el bien. Y cuando comienza el bien, lo voy a tapar. A mí, lo voy a bajar. Fuego mediano alto. Luego lo tapamos y le bajamos el fuego. Y esperamos unos 30 minutos hasta que el pollo esté cocido y se salga ahí del huesito y los vegetales estén ya blanditos. Ok, pasaron como 40 minutos. Vamos a, a, a darle una mediadita. Necesitamos ajustar, ¿verdad? La sal, pues, acuérdense que lo que es la papa y las cosas así se... Está guayito. Ya esto está. Pero lo que voy a hacer es que lo voy a poner a fuego alto y lo voy a dejar destapado para ver si es pesa. Si no, pues nos vamos con el paso de, de majar la papa o si no, le echamos la maicena. Bueno, ya le voy a servir a Suelín. Le pueden majar papita. Lo subimos alto y lo dejamos ahí destapado. Vamos a servirle a Swaimin. ¡Ay! Mira que espesito quedó. Me estoy comiendo así como si fuera sopita. <risa> <risa>